പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലി ലൂയ സ്തോത്രം 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 കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം ഈ മനോഹരമായ പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടും മാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹലി ലൂയ സ്തോത്രം 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 കഴിഞ്ഞ പകൽ മുഴുവൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കാത്തു ഒരുപാലിച്ചു സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും കർത്താവ് നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കം തന്നു സ്തോത്രം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ പൊൻമുഖത്തേക്ക് നോക്കി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്ന നല്ല അവസരമാണ് മിസ് ചെയ്യരുത് സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറയണം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ പകൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ അത്ഭുതകരമായി സൂക്ഷിച്ചില്ലേ കഴിഞ്ഞ രാത്രി കർത്താവിൻ്റെ തങ്കച്ചെറുകടുക്കളിൽ മറച്ചില്ലേ സ്തോത്രം ആരോഗ്യത്തോടെ സൗഖ്യത്തോടെ ഉണർത്തിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എത്രമാത്രം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമോ അത്രമാത്രം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കണം കർത്താവ് ചെയ്ത നന്മകളെ ഓർത്ത് എണ്ണി എണ്ണി അവൻ നന്ദി പറയണം കർത്താവ് അങ്ങ് എനിക്ക് ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്തു തന്നല്ലോ അമ്മേൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ എനിക്ക് വിടുതൽ തന്നല്ലോ അങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് 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 വേണം ഈ പ്രവാതി കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പറയുന്നു യഹോവ എനിക്ക് ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങൾക്കും ഞാൻ അവൻ എന്തു പകരം കൊടുക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മളും ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം കർത്താവെ അങ്ങ് എനിക്ക് ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങൾക്കും ഞാൻ എന്തു പകരം തരും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്നാ കൊടുക്കാനുള്ളത് സ്തോത്രയാഗമല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാതിൽ നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാം കർത്താവെ ഞാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രയാഗം കഴിച്ച് യഹോവയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും ഞാൻ സ്തോത്രയാഗം കഴിച്ച് അങ്ങയുടെ നാമം ാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രവാതി സ്തോത്ര യാഗം അർപ്പിച്ചോണം എത്രമാത്രം സ്തോത്രം പറയാമോ അതിന് കർത്താവിന് എത്ര വേണേലും സ്തോത്രം പറയണം കേട്ടോ ഈ സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും ചില കൂട്ടുകാരുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല എല്ലാവർക്കും സ്തോത്രം പറയാം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വൈതിൽ ധൈര്യമായിട്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഭാഗം പറയുക ഞാൻ യഹോവയ്ക്ക് എൻ്റെ നേർച്ചകളെ അവൻ്റെ സകല ജനവും കാണുക കഴിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ ഇന്ന് പ്രവാതിൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നു നല്ല അവസരമാണ് സന്തോഷത്തോടെ വേണം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ ആനന്ദത്തോടെ വേണം കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ ചെയ്ത നന്മകളെ ഓർത്ത് കർത്താവ് നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് കർത്താവ് പരിപാലിച്ച വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് കർത്താവ് സൂക്ഷിച്ചതൊക്കെ ഓർത്ത് ഈ ഈ പ്രതികൂലങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും നടുവിൽ ഈ മഹാമാരിയുടെ നടുവിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ അത്ഭുതകരമായി പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് നന്ദി പറയണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കണം അമ്മ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിൽ യോജിക്കണം കേട്ടോ ഒരുമിച്ച് ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോട് ഐക്യമത്തിൽപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമനപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പൊന്മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലവും കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായി സൂക്ഷിച്ചു ആ മേൻ ആ മേൻ ആരോഗ്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണരുവാനും അങ്ങേ ഒന്ന് സ്തുതിക്കുവാനും അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തന്നു അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം പറയാപ്പ ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം കൂടെ തന്നതിനായിട്ട് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരുപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു അപ്പ അപ്പ ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കളെയും അടിയൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവേ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അവർ നെടുവീർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കഥാവേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അങ്ങ് അത്ഭുതം ചെയ്യണം ഒരാഴ്ചയുടെ ആരംഭ ദിവസമല്ലേ തിങ്കളാഴ്ച കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ ദൈവ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യണമേ കഥാവേ അങ്ങ് വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണല്ലോ ഇന്ന് പകൽക്കാലം തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരുടെ അഭിഷേകത്തിന് അകത്തു നിന്ന് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്തു കഥാവിൻ്റെ കൃപ അവരുടെ
അങ്ങ് ഈ ലോകത്തെ സന്ദർശിക്കണമേ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അങ്ങ് ഈ ലോകത്തെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണമേ കഥാവ് ഒരു ഉണർവിനെ കൂടെ അങ്ങ് അയക്കണമേ കഥാവ് ഒരു ഉണർവിനെ കൂടെ കർത്താവ് ഒന്ന് അയക്കണമേ കഥാവ് നിന്റെ കരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ അമേൻ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ദൈവിക അത്ഭുത പ്രവൃത്തി നടക്കണമേ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവിക ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമേ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കണമേ കർത്താവേ അപ്പ അങ്ങ് വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ദൈവ കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു സകല മഹത്വം പുകഴ്ച അപ്പയ്ക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ 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 കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അധികം യാത്രകളില്ലാതെ അധികം തിരക്കുകളില്ലാതെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അവസരങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നിടത്തോളം പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവോചനം ധ്യാനിക്കാവുന്നിടത്തോളം ധ്യാനിക്കണം ആരാധിക്കാവുന്നിടത്തോളം ആരാധിച്ചോണം കേട്ടോ കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ പിടിച്ചിരുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒന്നിച്ച് കർത്താവ് ചെയ്ത നന്മകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും അമേൻ നാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിചാരപ്പെടേണ്ട കാരണം നാളെ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ അവസരം നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക മാക്സിമം പ്രാർത്ഥിക്കുക മാക്സിമം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുക കർത്താവിനെ കൂടുതൽ അറിയുക കർത്താവിൻ്റെ വചനം കൂടുതൽ പഠിക്കുക മറ്റുള്ളവരോടും കർത്താവ് നമുക്ക് ചെയ്ത നന്മകളെക്കുറിച്ച് പറയുവാനും മറ്റുള്ളവരുടെയും മറ്റുള്ളവരെയും ആ സ്നേഹത്തെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാനും ടെലിഫോണിലൂടെ ഇമെയിലൂടെ വാട്സാപ്പിലൂടെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുക കർത്താവ് നിങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ചത് മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയോ പ്രകാശിതരായി അപ്പൊ നോക്കിയവർ ആരും ലജ്ജിച്ചു പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ലജ്ജിച്ചു പോകൽ ഇന്ന് ആ സങ്കീർത്തനത്തിൽ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീണ്ടും നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുപ്പത്തിനാലിന്റെ പതിനഞ്ച് സാംസ് തേർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ അവിടെ പറയുന്നു യഹോവയുടെ കണ്ണ് നീതിമാന്മാരുടെ മേലും അവന്റെ ചെവി അവർ നിലവിളിക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ ഹോവയുടെ കണ്ണ് കർത്താവിൻ്റെ കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും നമ്മുടെ കണ്ണ് അവരുടെ മേലുണ്ടാകും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ കണ്ണ് നമ്മൾ എന്തുവാ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവരോടുള്ള സ്നേഹത്തെയും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള കൺസേണിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ അഞ്ചെട്ട് പേര് കൂടി വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണെ പോലും നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പക്വതയില്ലാത്ത കുഞ്ഞ് കൊച്ചു കുഞ്ഞ് അവൻ നടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാലും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് ആരുടെ മേൽ പതിഞ്ഞിരിക്കും നമുക്ക് ദൈവം തന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ പറയുക ഈ ഹോവയുടെ കണ്ണ് നീതിമാന്മാർ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കർത്താവ് അത്ര മാത്രം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൺസേൺ ആണ് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവ് വളരെ 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 തീഷ്ണതയോടെ കാണുന്നു നോക്കുന്നു എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരിക്കലും കർത്താവിനെ ഒരു പോലീസുകാരനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണരുത് അതായത് റോഡിൽ വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരൻ നോക്കുന്നത് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ വണ്ടി അമിത വേഗതയിലാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്ന തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രം നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് ഒരിക്കലും കർത്താവിനെ കാണരുത് അവൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ പിതാവ് അങ്ങ് അദ്ദേഹം സ്നേഹനിധിയായ ദൈവമാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ച് തെറ്റ് എൻ്റെ കൊച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ എന്നൊക്കെ തെറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നോ മാത്രം നോക്കാനല്ല ഞാൻ നിൽക്കും തെറ്റ് കണ്ടാൽ ഞാൻ വഴക്ക് പറയും പക്ഷെ തെറ്റ് നോക്കാൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണ് എന്തിനാണ് അവൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവനെ ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ കുഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തിരിയുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് അവൻ്റെ മേലിരിക്കുന്നത് അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവൻ എന്തെങ്കിലും ദോഷം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അവൻ എന്തെങ്കിലും അവിവേകം കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുക യഹോവയുടെ കണ്ണ് നീതിമാന്
അപ്പോൾ ഈ നീതിമാനന്ത പദം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുകയും കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്യും റോമാലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നിൽ അബ്രഹാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് വിശ്വാസത്ത് ഇനി അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നു വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീതിമാൻ എന്ന പദവി നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഒന്നും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയാലല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശു മരണത്തിൽ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് നീതിമാൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയത് അമേൻ പാപികളായിരുന്ന നമ്മളെ നീതിമാന്മാരാക്കാൻ വേണ്ടി നീതിമാനായ യേശുവിനെ പിതാവ് എന്ത് ചെയ്തു പാപിയാക്കി മാറ്റി അത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം പാപികളായ നമ്മളെ നീതിമാന്മാരാക്കി മാറ്റുവാൻ അമേൻ പിതാവ് എന്ത് ചെയ്തു നീതിമാനായ യേശുവിനെ പാപിയാക്കി മാറ്റി അതാണ് രണ്ട് കോരിന്ത്യർ അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം പറയുന്നത് രണ്ട് കോരിന്ത്യർ അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം പാപം അറിയാത്തവനെ ആരാ യേശു 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 പാപത്തിലല്ല ജനിച്ച് കന്യകമറിയാമിലൂടെ യേശു ജനിക്കുമ്പോൾ യേശു കന്യകമറിയാം പുരുഷനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പുരുഷനെ അറിയാതെയാണ് യേശു ഭൂമിയിൽ വരുന്നത് പുരുഷനെ അറിയുമ്പോഴാണ് പാപത്തിൻ്റെ ആ ആ ആ കൈമാറ്റം അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് യേശു ജനിച്ചു എന്നിട്ട് നാം അവനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അവനെ നമ്മ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി ആര യേശു പാപമില്ലാത്തവനെ നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ യാഗമാക്കി എന്തിനു വേണ്ടി പാപികളായ നമ്മളെ നീതിമാന്മാരാക്കാൻ അപ്പം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ നീതീകരിക്കപ്പെടും നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവായ ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നീതിമാനാകത്തില്ല ഡോൺ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും വായി കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരായി മാറും നമ്മൾ നീതിമാന്മാരായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടും അവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അവകാശികളായി മാറും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പദവി കിട്ടി നീതിമാൻ എന്ന പദവി കിട്ടി ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു മോർണിംഗ് മെസ്സേജിലൂടെ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നീ പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി റോമാലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാം നീതികന്മാരായത് എങ്ങനെ റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ രണ്ടാം രണ്ട് കോരിന്തൽ അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ട് കോരിന്തൽ അഞ്ചാം അധ്യായം അവസാന വാക്യത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു പാപമറിയാത്തവനായ യേശുവിനെ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപം അവൻ്റെ മേലാക്കി എന്നിട്ട് അവൻ്റെ നീതി നമുക്ക് തന്നു ഇതാണ് നീതീകരണം അദ്ദേഹം സംഭവിച്ചത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ കുഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ദൈവിക നീതിയിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല ഇനിയും കഴിയത്തുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം ആ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് സൗജന്യമായി നമുക്ക് തന്നു തൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ആരായി മാറി നീതിമാന്മാരായി മാറി ഇനി നമ്മൾ നീതി പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിൾ നീതിമാനാകുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ ആ നീതിയിൽ തുടരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവിക പ്രവർത്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ചെയ് ജീവിച്ചതുപോലെ യേശുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ദൈവീക പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുക പുതിയ ജീവിതം നയിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലല്ലോ അവിടേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വരിക അപ്പം യഹോവയുടെ തന്നെ ആറ് മേലിരിക്കുന്നു നീതിമാൻ്റെ മേലിൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ലോകത്തിൽ ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സർവശക്തനായ ദൈവം ഇന്ന് പ്രഭാതി നമ്മളോട് ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു മോനെ നിൻ്റെ മേൽ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണ് നിന്നെ കുറ്റം വിധിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ മീൻ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണ് നിൻ്റെ ഫൈനും നിനക്ക് നിനക്ക് ഫൈനിടാനും നിനക്ക് നീ തെറ്റുകാരനാണെന്ന് പറയുവാനും ഒക്കെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണ് നിന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി നിന്റെ കാര്യങ്ങളെ നിവർത്തിച്ചു തരുവാൻ വേണ്ടി നിന്നിൽ നോക്കിയിരിക്കുക ഇനി നോക്കിയാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ്റെ കണ്ണ് നമ്മുടെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന
അവരുടെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ പ്രാണനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മഹാമാരി ഭൂമിയെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വിലക്ക് മേടിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൃക സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായി ഹോവയുടെ കണ്ണ് നിൻ്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുക എന്തിനാ നിൻ്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഭവനത്തിനകത്തിരുന്ന് കൈകളൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറ ലോകം നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കും പക്ഷെ ലോകത്തിന് നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ്റെ കണ്ണ് നിൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ എന്തിനു വേണ്ടി നിൻ്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവയ്ക്കുവാൻ അല്ലേ ലുഹിയ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ മതിയാകും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ നിങ്ങൾ എത്ര സുരക്ഷിതരാന്ന് നോക്കി സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ അവൻ്റെ കണ്ണ് നിങ്ങളുടെ മേൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലേ ലുഹിയ നീതിമാനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വിലയ്ക്ക് മേടിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ നിൻ്റെ മേൽ കൺ എഹോവയുടെ കണ്ണ് പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി നിൻ്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കെ പറയട്ടെ എന്തൊക്കെ ഭൂമിയിൽ സംബന്ധിച്ച് സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവം നിന്നെയും എന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് വരെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ പ്രിസർവ് ചെയ്യും ദൈവം നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ സൂക്ഷിക്കും അത് മറന്നു പോകരുത് പല പ്രാവശ്യം യേശുവിനെ തള്ളിയിടുവാൻ നോക്കി പല പ്രാവശ്യം കല്ലെറിഞ്ഞു കളയുവാൻ നോക്കി എന്നാൽ തിരുവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ അവൻ്റെ സമയമായിട്ടില്ലാഞ്ഞതിനാൽ ആർക്കും അവനെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ യേശുവിൻ്റെ യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പദ്ധതി അവൻ അവൻ കാൽവരി ക്രൂഷിൽ യാഗമാകുക എന്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ഉന്നതമായ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് തല്ലിയിടുവാൻ നോക്കിയപ്പോഴും അവൻ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുവാൻ നോക്കിയപ്പോഴും പല വിധത്തിൽ അവനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ നോക്കിയപ്പോഴും അതിന് സാധിക്കാതെ പോയത് പർപ്പസ് നിവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നീതിമാൻ എന്ന ബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം അല്ലേ ലൂയ നിങ്ങൾ കാൽവരി ക്രൂശിലെ രക്തത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവരാണോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ മരണത്തിൽ നിങ്ങൾ അവൻ വിശ്വസിച്ചോ ഏറ്റുപറഞ്ഞോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരാ ഇന്ന് പ്രഭാതിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഹോവയുടെ കണ്ണുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ രണ്ട് അവിടെ പറയുന്നു അവൻ ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് നീണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ക്ഷാമത്തിൽ അവരെ ജീവനോടെ രക്ഷിപ്പാൻ ക്ഷാമത്തിൽ അവൻ ലോകം ഒരു ക്ഷാമത്തിലേക്ക് പോകും ആ ക്ഷാമത്തിൽ അവൻ നമ്മളെ ജീവനോടെ സൂക്ഷിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പം കണ്ണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ മേലും നിങ്ങളുടെ മേലും പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രാണനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണനെ വിടുവിപ്പാൻ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ വിടുവിപ്പാൻ അവൻ ദൈവിക പദ്ധതിയെ പൂർത്തീകരിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ മേലെ ഹോവയുടെ കണ്ണുണ്ട് രണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച എന്തിനു വേണ്ടി ക്ഷാമത്തിൽ അവൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ അവൻ ലോകത്തിൽ നേരിടാൻ പോകുന്ന ക്ഷാമങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ അല്ലേ ലുയ ആ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ നടുവിലും ഒന്നിനും മുട്ടില്ലാതെ ക്ഷേമത്തോടെ ജീവനോടെ രക്ഷിപ്പാൻ യഹോവയുടെ കണ്ണ് നമ്മുടെ മേലുണ്ട് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തോത്രം പറയാം പറ്റിയാൽ ഞാനിതൊരു മെസ്സേജായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാം കാരണം ഇത് വളരെ ആഴമാറിയ സബ്ജക്റ്റാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവൻ ഇവിടെ പറയുന്ന നീതിമാന്മാരുടെ യഹോവയുടെ കണ്ണ് നീതിമാന്മാരുടെ മേലും അവൻ്റെ ചെവി അവരുടെ നിലവിളിക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം അവൻ നീതിമാനായ മനുഷ്യനെ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വിലയ്ക്ക് മേടിക്കപ്പെട്ടവനെ നിൻ്റെ നിലവിളി നിർത്തരുത് കാരണം എന്നാ അറിയാം നിൻ്റെ നിലവിളിക്ക് ആ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് യാക്കൂബിന് നീതിമാൻ്റെ ശ്രദ്ധയുള്ള പ്രാർത്ഥന കാരണം അവൻ ദൈവം നീതിമാൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ കർത്താവ് നോക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ക്ഷാമത്തിൽ സൂക്ഷിപ്പാൻ കർത്താവ് പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഡോൺ വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ദേശത്തിന് വേണ്ടി കരയുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ അവിടെ ചെല്ലുമെന്ന് തിരുവചനം പറഞ്ഞു അമേൻ അമേൻ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ അവരുടെ ചെവി അവൻ്റെ ചെവി അവരുടെ നില വിളിക്ക് ആരുടെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ചെവി അവൻ നീതി
വിടുതലുകളെ ഈ കമ്മിങ് ഡേയ്സിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോവുക കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഈ വചനത്താൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നേറിക്കൂ യഹോവയുടെ കണ്ണ് നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട് ആമൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാൽ ക്ഷാമത്തിൽ കാക്കുവാൻ ആമൻ അവൻ്റെ ചെവി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുവാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവർ കൂടെ അയച്ചു കൊടുക്കുക അവരും ബലപ്പെടട്ടെ ദൈവകൃപ കൊണ്ട് നിറയട്ടെ ഹാലി ലൂയ സ്തോത്രം വി ആർ ഷൈനിങ് വി ആർ ഷൈനിങ് വി ആർ ഷൈനിങ് ബൈ ദ പവർ ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ഗാഡ് ബ്ലസ്